Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi yang masih belum subscribe, saya mahu jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mahu anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Okay. Jika kita lihat kepada posting Datuk Seri Najib uh, Tun Abdul Razak pada pagi tadi Beliau telah mengeluarkan satu kenyataan media rasmi daripada AMNO Yang mana AMNO telah menyatakan uh, mereka punya pandangan, pendapat berkenaan dengan uh, status uh, politik di tanah air sekarang okay. Jadi saya tidak mahu ulas panjang, anda boleh lihat sini di Uh, page Facebook Datuk Seri Najib cuma ni di bahagian yang ketiga tu Datuk Seri Najib ada highlight kan suara daripada kepimpinan UMNO sendiri bahawa uh, mereka ingin melihat ada penambahbaikan dalam bantuan BPN, BPR, BKC uh, mereka juga meminta untuk dihapuskan faedah tak akru bagi moratorium kemudian mereka juga meminta untuk pengeluaran Aicitra one off dengan minimum ada pengeluaran adalah sebanyak RM10,000 serta bantuan kepada peniaga-peniaga kecil di luar sana yang mana terjejas teruk diakibatkan oleh pandemik COVID-19 dan juga PKP ok, jadi saya sendiri sebenarnya tidaklah terlalu uh, orang kata apa, terlalu teruja sangat uh, disebabkan uh, perkara apa yang ditimbulkan sebelum ini penarikan sokongan terhadap kerajaan PN sebelum ini dan sebagainya yang ditimbulkan oleh ahli-ahli politik ini tetapi sedikit sebanyak apa yang berlaku ini mungkin memberikan hikmah dalam uh, pelaksanaan bantuan barangkali kepada rakyat yang mana kali ini dilihat uh, UMNO lebih dominans untuk menyuarakan serta me, orang kata apa memohon untuk penambahbaikan dalam bantuan ini dengan lebih agresif uh, sebab sekarang uh, Perdana Menteri adalah daripada parti UMNO sendiri jadi dilihatkan lebih dominans di situ jadi saya secara pribadi berharapkan yang uh, orang kata apa apa yang dinyatakan di dalam kejataan media rasmi yang bertarikh pada 27 Ogos ni akan dilaksanakan bukan sekadar uh, omong kosong bukan sekadar hanya nak orang kata apa menyedakkan hati rakyat tetapi seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Ashraf Bajri sebelum ini yang mana beliau sendiri akan meminta Ahli Parlimen UMNO untuk menyuarakan tentang 10 tuntutan yang pemuda minta sebelum inilah di dalam Parlimen pada bulan 9 nanti jadi kalau dulu masa uh, sidang Parlimen berlangsung uh, Datuk Seri Mazlan uh, Datuk Seri Maslan ada menyatakan tentang perkara tersebut tetapi nampaknya tidak ada sebarang tindakan. Jadi kali ini adakah ianya hanya gimmick sahaja ataupun ianya betul-betul boleh dilaksanakan atas dasar yang ingin membantu rakyat. Jadi saya berharap bagi mereka daripada kalangan politician ni yang bukan berada dalam kabinet, mereka yang di luar sana berada dalam kepimpinan kepimpinan tertinggi parti-parti politik masing-masing jika anda jujur dan benar-benar ikhlas, bersuaralah secara berterusan bagi membolehkan uh, orang kata apa, penambahan baikan dalam bantuan ini dilaksanakan dengan segera. Ada yang berkongsikan kepada saya dalam komen di YouTube sebagai contoh yang menyatakan, oh Tengku Zafrul naik, habislah Tengku Zafrul, dia punya style pada dulu, dia memang susah nak bagi uh, apa, nak buat pindahan Aisinal pun susah nak bagi, nak ada untuk Aisitra ataupun Aisinal 20.0 ni pun susah nak bagi nak bagi RM5,000 tu pun agak berat tetapi kita harus ingat Tengku Zafra walaupun macam mana pun dia hanya masih sebagai Menteri Keuangan saja yang mana segala orang kata apa pelaksanaan idea dan sebagainya datang secara berkelompok tetapi keputusan adalah mutamat daripada Perdana Menteri di situ, di sini dilihat keadaan tu agak uh, ada advantage, ada kelebihan kerana Perdana Menteri adalah daripada kepimpinan UMNO sendiri dan ahli-ahli UMNO yang di pimpinan parti politik tertinggi ini juga menyuarakan kebimbangan jadi saya harap ada konsistensi dan ada kejujuran di situ bukan sekadar hanya orang kata apa siaran media bukan hanya sekadar cakap-cakap kosong tapi apa-apa pun kita lihat pada sidang parlimen yang berikutnya yang dijangka pada bulan 9 ini adakah mereka masih lagi sibuk dengan isu-isu keabsahan masih lagi sibuk dengan perkara-perkara penantikan jawatan menteri yang dikatakan recycle dan sebagainya ataupun mereka betul-betul ini berperjuangkan 
tentang nasib rakyat Rakyat sekarang ni dah tak peduli dah Daripada dulu pun rakyat dah tak peduli Kerajaan tebuk atap ke apa ke Rakyat lebih risaukan tentang survival harian Ramai yang susah Ramai yang tak cukup makan dan sebagainya Malah saya sendiri pernah membuat uh, food bank Memberikan sumbangan dan saya sendiri melihat Macam mana apabila diletakkan makanan di food bank ni uh, Salah satu stesen minyak tu tak sampai beberapa jam saja Makanan tu habis Dan yang ambil tu pun berdasarkan maklumat yang saya perolehi adalah yang betul-betul memerlukan mereka ini memang orang kata apa kais pagi makan pagi silap-silap kais pun memang tak ada makan ha, macam tu jadi saya harap ahli-ahli politik di sana janganlah sekadar uh, bercakap mengeluarkan kenyataan tapi lebih mementingkan tentang status ataupun mementingkan periuk mereka sendiri fikirkan tentang rakyat dan jika anda jujur tunjukkan dah habuannya apabila anda melakukan sesuatu secara jujur kepada rakyat PRU15 nasi anda mungkin akan terbela semula itu saja yang boleh dikongsikan sedikit pada hari ini harapnya adalah perkembangan-perkembangan yang positif bagi penambahbaikan dari segi pembayaran tu saya rasa tidak ada masalah dilihat sekarang ni pun kebanyakan aa, orang kata status-status berkenaan dengan pembayaran tu masih lagi kekal aa, Citra dah keluar tarikh aa, dah diumumkan oleh pihak KWSP BKC walaupun dah diubahkan Uh, apa tarikh bayaran pertama tu tetapi tarikh bayaran bulan kedua November uh, bul, uh, November dan juga tarikh bayaran bulan ketiga semuanya sudah pun dinyatakan jadi di situ untuk untuk uh, dia punya kesinambungan tu tidak ada sebarang isu sepatutnya ok jadi itu saja sedikit perkongsian sedikit luahan kepada anda semua saya harap mesej ini dapat didengari oleh mereka-mereka yang orang kata ada kepentingan di luar sana semoga ada penambahbaik penambahbaikan dalam bantuan-bantuan kepada rakyat sama-sama kita teruskan berdoa berfikir yang positif bersangka baik dan teruskan tidak ada salah pun untuk berharap tetapi jangan terlalu meletakkan harapan tu yang terlalu tinggi apa yang ada ni insyaAllah itu pasti kita akan dapat terima kasih banyak lagi sekali kerana sudi datang untuk menonton insyaAllah kita akan jumpa lagi jika ada sebarang perkembangan terbaru Uh, itu saja untuk hari ini jika ada sebarang persoalan boleh utarakan di ruangan YouTube jika ada sebarang pandangan juga boleh disuarakan di, uh, uh, di ruangan Facebook saya jumpa lagi jangan lupa untuk share jangan lupa untuk subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh